നാടിന്റെ ചലനങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കാണാം വാർത്താ വിശേഷത്തിൻ ചെപ്പു തുറക്കാം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് കെ എം ഐ സി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം കെ എം ഐ സി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ മർക്കസ് അലുമ്നൈ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ എക്സലന്റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും നൽകിയാണ് ആദരിക്കുന്നത് കള്ളപ്രചരണം വി എസിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യദുരന്തമുണ്ടാക്കാൻ വൻ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് മന്ത്രി കെ ബാബു അക്രമമുണ്ടാകുമ്പോൾ കടം വീട്ടുമെന്ന പി ജയരാജന്റെ പ്രസംഗം അക്രമങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ നിർത്തിവച്ചു കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഗൾഫ് പണമൊഴുക്ക് നാലു വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിലെന്ന റിപ്പോർട്ട് തനിക്കെതിരെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേസുകളുണ്ടെന്ന് കള്ളപ്രചാരണം നടത്തിയതിന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ വി എസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളായുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നൊരു സംശയം വന്നാൽ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൂടിയാ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തനിക്ക് ആർ എസ് എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിക്കുന്നത് ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഇത് പിണറായിക്കും എൽ ഡി എഫിനും തിരിച്ചടിയാകും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഏക ആയുധം വ്യാജ ആരോപണങ്ങളാണ് ബീഹാറിൽ മതേതര വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സി പി എം കൂട്ടിനിന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു സാധ്യതയില്ല അവരുടെ ബന്ധം ബി ജെ പി ആയിട്ടാ ബി ജെ പി ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമായിട്ട് കോൺഗ്രസിനോ പിന്നെ യു ഡി എഫിനോ ഏതെങ്കിലും ബേസിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശം ചില ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് അത് ഒരിക്കലും സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യദുരന്തമുണ്ടാക്കാൻ വൻ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി കെ ബാബു മുൻകരുതൽ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്ത് മന്ത്രി ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി മദ്യനയം അട്ടിമറിക്കാനും സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും മദ്യലോബി ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മദ്യദുരന്തമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഗൌരവമായി എടുക്കണം പോലീസ് എക്സൈസ് വിഭാഗങ്ങൾ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കത്തിൽ കെ ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തിന്റെ പകർപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്രമമുണ്ടാകുമ്പോൾ കടം വീട്ടുമെന്ന പി ജയരാജന്റെ നെടുമങ്ങാട്ട പ്രസംഗം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അക്രമങ്ങളിൽ സി പി എമ്മിനുള്ള പങ്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രസംഗം പി ജയരാജന്റെ പ്രസംഗം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നതിന് തെളിവാണ് കേസ് ഉൾപ്പെടെ എടുക്കണമോ എന്ന കാര്യം പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കും മനോജിനെയും അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെയുമെല്ലാം സി പി എം ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ജയരാജന്റെ പ്രസംഗമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു സി ബി ഐയുടെ ഈ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് സമീപകാലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുണ്ടായ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും സി പി എമ്മിനുള്ള പങ്ക് അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുക അത് പ്രസംഗം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളം തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ചു കോടതിയിലിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ച അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു ചോദ്യോത്തരവേള നിർത്തിവെച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഇരുസഭകളിലും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ജെ എൻ യു സംഭവം ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭ സ്തംഭിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണമാണ് ആയുധം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ പിരിച്ചുവിടുകയാണെന്നും മറ്റെല്ലാ നടപടികളും നിർത്തിവെച്ച് ഇതേക്കുറിച്ച് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ചർച്ച വേണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം 
एक संकट पैदा हुआ है उत्तराखंड में और राज्य प्रदेश में वहां की सरकारों के समक्ष इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह संकट हमारी पार्टी के द्वारा अथवा एनडीए के द्वारा कोई संकट पैदा नहीं किया गया രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദും ഉപനേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ്മയുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടികളെ അപലപിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ലോക്സഭയിൽ മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ആർ ജെ ഡിയും ഇതേ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു സൌഹൃദങ്ങളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസക്കാലമായി നടത്തിവരുന്ന സമായികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആർ എസ് സി മക്ക സോൺ ഏഷ്യൻ പോളിക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് സ്നേഹസംഗമം നടത്തി സ്നേഹം സമായികത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് സോൺ തലത്തിൽ സ്നേഹസവാരി സ്നേഹജാലകം ഷീപ്പാർട്ടി ചക്കരപ്പന്തൽ സ്നേഹവിരുന്ന് കാരുണ്യക്കൈ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു സ്നേഹസംഗമത്തിൽ ഓത്തുപള്ളി മാനവിക രാഷ്ട്രീയം സെക്കുലർ ടോക്ക് വായനശാല അന്നു ഞങ്ങൾ പ്രമേയ പ്രഭാഷണം സ്നേഹചങ്ങല തുടങ്ങിയ സെഷനുകൾ നടന്നു സൌദി നാഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് സമിതി അംഗം മുഹ്സിൻ സക്കാഫി പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നടത്തി നസീർ അഹമ്മദ് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആർ എസ് സി സോൺ ചെയർമാൻ സൽമാൻ വെങ്ങളം സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി ലുക്മാൻ വിളത്തൂർ ബഷീർ മുസ്ലിയർ അടിവാരം ഷാഫി ബാക്കവി ഉസ്മാൻ കുറുകത്താണി ഷമി മോർക്കനാട് നിസാർ ജൈനി അബൂബക്കർ സക്കാഫി സിറാജ് വില്യാപ്പള്ളി ഷിഹാബ് കുറുകത്താണി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് സാദി ഷർഫുദ്ദീൻ വടശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് ഗൾഫ് പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണത്തിന്റെ തോതിൽ വൻ ഇടിവ് എണ്ണവില കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗൾഫിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും തൊഴിൽ നഷ്ടവുമാണ് ഗൾഫ് പണമയക്കൽ നാലു വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലെത്തിയത് രാജ്യത്തേക്ക് ആകെ പതിനാല് ദശാംശം ഒൻപത് ബില്യൺ ഡോളർ അഥവാ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇടിവാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാന പാദത്തിലെ സാമ്പത്തിക റിവ്യൂ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഐ എ എൻ എസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർ രാജ്യത്തേക്കയക്കുന്ന പണത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും കേരളത്തിലേക്കാണെന്നാണ് കണക്ക് ഇതനുസരിച്ച് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ വിദേശ പണത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക് അഥവാ ആകെ കുടുംബങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പണമയക്കുന്നത് നിലച്ചാൽ മൂന്നര കോടി കേരളീയരിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരം സി ഡി എസിലെ ഡോക്ടർ ഇരുദയരാജൻ തയ്യാറാക്കിയ മൈഗ്രന്റ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും നിഷതോറ്റിടും ദീപവുമായി നിലക്കാത്ത പ്രവാഹവുമായി പതികാന്തപുരം വരവായി പദമിൽ തിരിനാളവുമാ നിഷതോറ്റിടും ദീപവുമായി നിലക്കാത്ത പ്രവാഹവുമാ പതികാന്തപുരം വരവായി പദമിൽ തിരിനാളവുമാ മനശാന്തി ഉണർത്തിടുവാൻ പരസ്നേഹം അതേറ്റിടുവാൻ മനശാന്തി ഉണർത്തിടുവാൻ പരസ്നേഹം അതേറ്റിടുവാൻ ഹിതപാത തുറന്നിടുവാൻ ശുഭലക്ഷ്യം ചെന്നിടുവാൻ ഹിതപാത തുറന്നിടുവാൻ ശുഭലക്ഷ്യം ചെന്നിടുവാൻ നിഷത്തൂട്ടിടും ദീപവുമായി നിലക്കാത്ത പ്രവാഹവുമാ പതികാന്തപുരം വരവായി പദമിൽ തിരിനാളവുമാ മാമലകൾ മിഴിയൂറും കൈരളി മാനസരാജ്യം തേങ്ങലുകൾ ഉയരുന്നിടമുൾവിളി കേട്ടൊരു വ്യൂഹം മാമലകൾ മിഴിയൂറും കൈരളി മാനസരാജ്യം തേങ്ങലുകൾ ഉയരുന്നിടമുൾവിളി കേട്ടൊരു വ്യൂഹം കമറുല്ലുലാമകാന്തപുരത്തിൻ സ്നേഹവിഹാസം കമറുല്ലുലാമകാന്തപുരത്തിൻ സ്നേഹവിഹാസം മാനവികം മനസ്സുള്ളിലുറപ്പിക്കാൻ മൃദുഹാസം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംഘടനാ വാർത്തകൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ മതഭൌതിക വിദ്യാഭ
അശരണരും അനാഥരുമായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജീവിതത്തിന്റെ നിർവഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും തൊഴിലും നൽകിയ മർക്കസ് സാരഥി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ മർക്കസ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും നൽകിയാണ് ആദരിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ടവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന മർക്കസിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെയും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളുടെയും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലുമിനൈ ചാപ്റ്ററുകളുടെയും ഇരുപതോളം വരുന്ന ഗൾഫ് ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധികളെയും യു കെ യു എസ് എ ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ മർക്കസ് അലുമിനൈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെലിഗേറ്റ് കോൺക്ലേവിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളെയും വിദേശ ഭരണാധികാരികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അലുമിനെ കോൺക്ലേവ് വിവിധ അലുമിനെ കമ്മിറ്റികൾ ഒരു വർഷം നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകവ്യാപകമായി നടത്തിവരുന്ന കാരുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി മർക്കസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ നാമധേയത്തിൽ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് ഫൌണ്ടേഷൻ രൂപവൽക്കരിച്ചു ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർക്കസിന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഗൾഫ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഫൌണ്ടേഷൻ സഹപാഠിക്ക് ഒരു വീട് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ജൈവകൃഷി സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ മെറിറ്റ് ഇവന്റ് ജോബ് ഫെയർ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ഫൌണ്ടേഷൻ വാർഷിക പ്രഭാഷണം എന്നിവ മർക്കസ് അലുമിനയുടെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അലുമിനെ കോൺക്ലേവിൽ തീരുമാനമായി അടുത്ത മർക്കസ് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ മർക്കസ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ച് ബാക്ക് ടു മർക്കസ് പ്രോഗ്രാം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു അലുമിനെ കോൺക്ലേവ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അലുമിനെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജെയ്നുൽ ആബിദ് ജീലാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇടക്കുനി സംഘടനയുടെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള രൂപരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു ഉനീസ് മുഹമ്മദ് കൽപ്പകഞ്ചേരി സ്വാലിഹ് ജിഫ്രി അക്ബർ ബാദിഷ സഖാഫി അമീർ ഹസൻ ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ പത്തംകുളം സി കെ മുഹമ്മദ് മൂസ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ അഷറഫ് അരേങ്കോട് ഡോക്ടർ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ഉബൈദ് കാക്കവയൽ സഗീർ ചെറൂപ്പ ജൌഹർ സലാം ഷാ സംസാരിച്ചു മഅദിൻ തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് മഹർജാൻ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഫോർ ജി തോക്ക് സപ്തശൈലിയിലുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം ആയത്ത് വിശദീകരണ മത്സരം ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാതൃഭാഷാ മത്സരം സ്വീറ്റ് ഖുർആൻ സ്പീക്ക് ഈസി ഫ്ലുവൻസി ടോക്ക് തുടങ്ങി നൂറ്റിപ്പതിനാറ് ഇനങ്ങളിലായി നാനൂറിൽ പരം കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും ഡോക്ടർ ഹുസീൻ രണ്ടത്താണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുലൈമാൻ ഫൈസി കിഴിശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അബൂബക്കർ സഖാഫി അരിക്കോട് ബഷീർ സയ്യദി വയനാട് ഖാലിദ് സഖാഫി സുലാത്ത് നഗർ കാസിം മാസ്റ്റർ വയനാട് തുടങ്ങി പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഖുർആൻ തിയേറ്റർ സമർപ്പണം മദിൻ ചെയർമാൻ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലിലുൽ ബുഹാരി നിർവഹിച്ചു മെയ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഖാഫി കോൺഫറൻസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആയിരം പേർക്ക് സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരുടെ സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം അവസരം നൽകുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു കൈപ്പുറം ബഷീർ സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം അബ്ദുള്ള സഖാഫി മലയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഹൈസ്കൂൾ തലം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മടവൂർ സി എം സെന്ററിന് കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഗ്ലോബ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഈ മാസം മുപ്പതിന് രാവിലെ പത്തിന് മടവൂരിൽ നടക്കും പേയ്മെന്റ് സീറ്റിനോടൊപ്പം ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യമായും പ്രവേശനം നേടാനാവും സി എം സെന്ററിന്റെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളായ ദേവാ കോളേജ് ശരിയത്ത് കോളേജ് ഐഫർ സിയാസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂവും ഈ മാസം മുപ്പതിന് നടക്കും നേരത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാത്തവർ സ്പോർട്സ് സബ്മിഷനായി രാവിലെ എട്ടിന് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ആറ് എട്ട്
ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സൌദി സമയം രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് തുടർന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ഏഴ് മണിക്ക് ന്യൂസുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു